かうぞ。在下天劫安平镖局于建平，路过宝地，不曾拜会各位好汉，多有得罪，失礼失礼。这些银元全都当做是过路礼吧，希望各位多多包涵，放我们过去。就你这几个臭小子，谁稀罕呢？赶紧放下东西，滚蛋，否则通通宰了你们！瞎了狗眼的东西，给脸不要脸是不是？兄弟们，宰了他们，抢东西，抢女人！损失，是，出发，这。相传，安平镖局祖上与金钱镖护卫朝廷贡品有功，龙年大悦，遂绿色金钱镖一套。十二金钱镖是根据十二种不同的古钱币组成，每种镖的外形和功能都有所不同。金钱镖便于携带，威力巨大。其中最厉害的仪式，便是余家一脉单传，传内不传外，传男不传女，只有掌门可以练习的回旋镖。回旋镖能够准确的击中目标，回到手。扫一路风尘，铲两道利器，扶四面小人，招八方安平，镜面镜手三气定，武神归宗心眼明，谢兵入库。二弟辛苦了，大哥，大嫂。二弟辛苦了。马老板，全车全镖，无损无伤，送您库里去了。哟，多谢多谢啊！有劳于大掌柜了。<笑>哎，呃，听报信的说，你们路上遇到贼人了。哎呦，这幸亏是您在啊，要不然换一个镖局，我那几百匹绸布就全都没了。于大掌柜，于老板，陆掌柜，最近还好？还好啊。马掌柜，这天津卫数得上来的就安平和天风两大镖局，您这话不是冲着我们天风镖局，让您冲着谁呢？哎呦呦呦，你看我这人老了，脑子也糊涂了，无心之语，无心之语，陆公子莫怪啊，莫怪。铁龙，怎么说话的？没大没小。<笑>马掌柜，我儿子小。不懂事儿，今天是于大掌门大喜的日子，咱们就别在这呛话了啊！您说的是，您说的是。三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷。
，失陪了。哎，好好好，江三爷，大驾光临，来，请。江三爷，请，来来来来，请入座。八爷，有失远迎啊。爹，这于建平很有面子，连江三爷都来捧他的场。三爷，我有事，先失陪了。大哥，你招呼一下啊，你去吧。哼，我倒要看看他得意的时候还有多久。年轻啊，你娘呢？她不是在房里吗？我刚从房里出来，这仪式就开始了。哦，仪式就快开始了，那我去喊她吧。快去喊王爷。哎，二弟，别着急，我陪严青一起去找。嗯，去吧。师傅啊，吉时已到。好，让大家准备一下。好嘞。迎安平镖局大掌柜于建平。第九十九次得标归来。各位，各位，大家安静一下，仪式开始。感谢各位的捧场。我们安平镖局至今已创立一百七十七年，按照祖训，护镖是不能过百的。今天，我谢谢江湖上的朋友们赏脸。我于建平已经保全第九十九趟镖。今天是我于建平金盘洗手的日子。安平镖局往后的事情，就都交给后辈人去做吧。哎，我说爹，于承恩那不学无术的样，我还比不上他。仪式开始。谁是当家的？啊，在下于建平，请问您是？我是柳兆红，总统府侍卫队长。现在我怀疑有要犯藏在安平镖局。要犯？你不必知道。你只要配合我们搜查就行了。这位官爷，我安平镖局虽然干的是刀头舔血的好，乾隆，但是上下是时候好戏了。向来遵纪守法，从不为非作歹。只有我们抓歹人，绝不会藏歹，是吗？再说了，您又有什么证据搜我们的镖局？同意。柳队长秉公执法啊。这安平镖局都一百多年的历史了，竟然也做这些见不得人的事儿。以前呢，我就是听说，今天我终于眼见为实了。陆青龙，你说什么呢？啊，我是说啊，以前我就是听说，今天我终于眼见为实了。你再说一遍，住口！乾隆。人家自己家的事儿，你多什么罪？听我说，这位长官，安平镖局一百七十七年历史，我相信他们不会做见不得人的事。今天是我们于大掌柜金盆洗手的好日子，你们来捣乱，就是跟我们金门各大镖局过不去。对对对对，有什么事，过了今天再说。啊，谢谢三爷，刘队长。我于建平，行得正，坐得端，从来没做过犯法的事。长安，把后院的女眷都叫出来，让官爷们进去搜。好，嗯。既然今天是于大掌柜的大好日子，那我们就不打扰了。我们撤，撤。走，不送。
志士来追我们。您说呢？您怎么知道我走这条路啊？这你问，给几个城门打电话问问不就知道了？于大掌柜，把蔡将军交出来吧。好啊，自己上来找。走。师傅，这连个仪式都没有，这就起标了？别那么多废话。师傅，这么多马蹄印儿，杂乱无章，最少十匹马以上，前身后前，看来是快马呀，不妙啊！刘队长，我看我们被盗贼盯上了。怎么，这么快就被贼盯上了？嗯，那依你所见，离这不远的地方有家四喜客栈，掌柜是道上的人。店是标店，专门给标队预备的。到了那里，我们就比较安全了。嗯，那就依你所说，快走吧。嗯，走。师傅，你看，四喜客栈。我看有些不对劲儿。嗯，哪儿不对劲儿？现在快到吃饭的时间了。可是你看那烟囱。一点烟都没有，就算一个客人没有，那伙计不也得生火做饭吗？嗯，言之有理。师傅，我去看看。好，小心点。
拿掉了。这石头，这是干嘛呀？这是干嘛呀？这叫嘛玩意儿呢？到底是些什么人？我问你，你到底运的是什么货？这个，你不需要知道。这些贼人明摆着就是下好了套，等着咱们来的。你之后恐怕出不了天津，就让人摸了底。怎么着？贼都知道，你不让我知道。师傅，师傅，师傅，都都都让我给打跑了。您说，直隶周边，山东附近，哪有人敢明抢我们安平镖局的货呢？这事儿啊，一看就是外地人干的，要不然就是制造了巷子里装的是嘛宝贝，有预谋来的。柳队长，你不说这镖物是什么，这趟镖我保不了。于大掌柜，不知道是什么货，这镖就没法走了。你可别忘了，你镖局上下几十口人，可还在局子里关着呢。你一直都在威胁我。我说刘队长，咱说白了啊，咱是一条线上拉着，一根糖墩上的俩红果，谁也离不开谁。说白了，是不是？有道是啊，一根灯鸟，两条绳，互相拧着。哎，我说，你这箱子里到底装的是嘛呀？你这不……你给我闭嘴！于大掌柜，我让你看看我装的是什么。知道是什么了吧？瓷瓶，是宫里的东西。正是。这三辆车，总共四百二十七件前朝瓷器。我知道，这是袁世凯呀、啊，从宫里偷出来往老家余运的。嘿，他可够贼骨的啊！知道自己玩不长了，这是留后路嘞。你看，你不许胡了。你们自己有那么多军队，为什么不自己运呢？这种事儿军队干不合适，军队干这种事太招摇了，那岂不是往脸上写字，让叛军来抢吗？那袁先生，您说他把这些运回家里边，他干嘛呢？我实话跟你说了吧，这一件瓷器值十万银元，这几百件瓷器值多少钱？你自己算算。这么些钱，能换多少枪支弹药？我就不用告诉你了吧？你也不用跟我说了，说了我也算不清楚。于大掌柜，标物，你已经知道是什么东西了，这下一步怎么走，就看你的了。啊，于掌柜，二当家，好久不见。这儿的规矩。你可是知道的，知道。来啊，伺候着。哎，慢着。于掌柜，这是什么意思？哦，这里的规矩，你放心，没事的。来，各位
，咱们走吧。交兵刃，真是委屈你了啊！<笑>这年月官府瞅得紧，我可不能让你们摸了我的底啊！老弟，你得理解大哥。啊，这里的规矩我是知道的。小猫，哎，那位就是标主啊。见过大当家的，<笑>是我兄弟带来的，都是朋友。来，请坐。哎，干一个！好，来来，干了。对了，大哥，啊，我这次来一路上遇到很多麻烦，特别是一帮毛贼。老弟，这事包在大哥身上，不就几个毛贼吗？啊，明天你们就上路，我派我的弟兄们保着你们。等出了我的地盘，自然有其他的弟兄保着你们，多的不敢说。由此南下五六百里，保你们太平无事。还有大哥，我这镖车里面装的都是瓷器，一会儿带大哥去看看。我们是兄弟，又不是外人。你的瓷器都放在库房里，我们不会乱动的。你守我们山寨的规矩，那我也得守你镖行的规矩，不是？<笑>那就太感谢大哥了。你跟我客气什么呀？一会儿跟我好好喝几杯酒都有了。好，没问题。来来，干了。来来来，进来进来，建平啊，你们二位今天就住在这里，有什么需要尽管跟大嫂讲，千万别客气啊。好，谢谢大嫂。好，那就早点休息。好我装的都是瓷器、呃，大哥，我们上当了。原来一开始就是个圈套。哼，我早掌握你们跟叛军有联络，这次多亏于大掌柜相助，才挖出了你们这帮匪窝，除掉了你们，京城就安定了。回去我给他立头功，你不能好死你。队长，炸药装好了，走。小猫，大当家
师娘没事吧？我没事儿。哎，爹呢？啊，师傅，师傅的挺好的，就是路上照点凉，发点烧，不过没关系，在京城会友表居住下了。哈、啊。哦，那你还是去照顾他吧，等他好了再回来啊。哎，是，哎，上车。这是什么货呀？愿意他们给这么多钱、啊？日本人的货，日本人的货都值钱呐。哦，合着你也不知道装的是什么，是吧？我当然知道了。天龙啊啊，以后不该问的就别问。得嘞。六兄，我们可都是朋友。正因为是朋友，我才只是查封了你的货品，并没有抓你这个人。陆老弟，以后少碰这些玩意儿，免得惹火烧身。哼，你吓唬谁呀？陆老弟，我这可是为你好啊。包队长，发现他们在哪里了？哦，这么快，干得好。把货物都给我带走！是是。爹，就这么让你们查封了？我能有什么办法？多给我留了一个心眼儿，我把一半的货物放在东仓库里边了。陆爷。不好了，东仓库被查封了！什么？东仓库被查封了！好啊，好你个柳兆红！我把你当成朋友，你把我当成傻子！这批货我们不要了，给日本人赔款啊！爹，你不会就这么算了吧？哼，算了，这其实……想不经过审讯就处理我，没门！我要回去，我要回去，我要见总统！你们没权处置我，我要回去！不要吵，再吵我毙了你！嗯，别动。
为什么要救我？我今天来，不是为了救你，是为了给我出生入死的兄弟讨回公道。那些人是土匪叛军，他们聚众叛乱，国法不容。在你的眼中，他们是土匪；但在我心中，他们都是我出生入死的兄弟。我是在执行总统的命令，抓土匪杀叛军，为民除害，有什么错？但是死了那么多的兄弟。都是由你造成的。我于建平光明磊落，不会像你一样在背后杀人。来吧，你和我堂堂正正分个胜负。嗯我于建平，和你不一样，我不会随便杀人。我今天把你留在这里，让你自生自灭。你够狠。建平，于建平，于建平。我说你都多大了，挨了打还回家找爹妈？啊、嗯？严青闺女，他的眼是你打的？是，我打的。为什么？不为什么，看他不顺眼。我看你不顺眼怎么办？那你也来打我呀，我奉陪到底。没家教的东西，你爹是怎么养你的？你爹，他八成就不是亲生的。没准他娘跟谁私通生的呢？你再说一遍，说谁没家教？哎好，我说你们这些人怎么那么没有礼貌？也不打声招呼就到别人家，还拿着棍子干嘛？包饺子？尤其是你，瞧你长得膀大腰圆的，胡子还挺有型，你怎么长个老娘们心眼呢？跟个女孩斗嘛呀？有嘛话不能好好说，好好说呀！看着没有？看着没有？啊！就凭他这么保护这个小丫头片子，没准就是你跟你师娘私通生的。你再说一遍，我没听清。我说，你跟你师娘私通生的他，哎、你瞧瞧我这暴脾气啊！我多子都没杀人了，我兄弟们，给我上！上、啊！住手陆掌柜，于大掌柜，我安平镖局和你天风镖局一向是井水不犯河水，你今天带这么多人来这里，什么意思？就因为你女儿看我儿子不顺眼，就把他给打了。看到没有？这就是你家女儿于燕青的杰作。燕青。嗯，是不是你打的？是我打的，但那也是因为他先在黄昏上失踪。你打了就承认打了，别找什么借口。好，说得好。但不知贵镖局有什么规矩没有啊？有，杖责三十大板。哦。哦，我看这样吧。
，过几天聚仙楼树标旗，你让给我们几趟标，不就得了吗？<笑>原来是抢生意啊！嘿，瞧你说的，你家大业大，少走几趟标不碍事儿。再者说了，你不也省得打闺女了吗？程月，拿家法。师傅，爹，住嘴！你在外面打架惹了事，还伤害了同行，以我们安平镖局的规矩，是一定要受到处罚的。即使你是我女儿，也不能例外。师傅，作为师兄，我管理不力，不愿意替师妹受罚。别说三十丈，六十丈我也愿意挨着，请师傅成全。大师兄，哎呀！师兄妹情深意重，的确感人。不过，冤有头，债有主。一向自认为公正无私的于大掌柜，不会找个人来顶罪吧？陆长风，你少在那边煽风点火，自己来就自己来。大师兄，你起开！言轻。去啊！难道要让人天风镖局看咱们笑话吗？三十丈，一丈都不能少。啊哈哈哈哈！你们这个安平镖局的大师兄，手底下怎么这么松啊？我说那个程月啊，你这是在帮你师妹拍蚊子呢，还是在执行家法呀、啊？陆青龙，我怼了你这张嘴！哎呀，我，走开，师傅。为了钱打女儿，哎呀，安平镖局啊，能发大财啊！走，回去。怎么样？没事吧？你可真狠心，打就打了，你还亲自动手。如果被程月那小子打的话，说不定会更严重啊，弄不好就打出内伤了。我下手可是有分寸的，没事吧？还没事，你看都打成什么样子了？娘，没事。哎呀，好了，给我躺着，千叮咛万嘱咐，让你千万别闯祸，你就是不听。言青啊，安平四辈人，百年创业，才有了今天的声望和今天的江湖地位。如果爹不打你，会被别人说，于建平被陆长风逼到下不了台，我们安平镖局就很难在天津立住脚了。你懂不懂啊？爹，我懂。言青，你五岁就练武。十五岁就跟我出去走镖，别家的闺女还在爹娘怀里撒娇，你却要跟我闯荡江湖，哎，偏偏要在刀尖上混饭吃。燕青啊，这次让你受苦了。爹，没事。哎，哎呀！这景儿也太美了啊！咱俩出来是为镖队探路的，光顾着看风景，回头遇到土匪你都不知道。哎，去！说好了不能说土匪，说我妈来嘛。这来太快了！怎么样？多少人？二十几个人。啊？带家伙了没有？都带着病人，来者不善。来者不善。赶紧撤，找师傅去。走。师傅，哎呀，师傅，哎，师傅不好了。哎呀，师傅，前面来了老多人。什么人？带着家伙，一看就不是好人。快，大家准备护镖。是是是。快点啊！
赶紧滚！在下安平镖局于建平，如果各位不嫌弃的话，我们可以交个朋友，让各位放我们过去。这点小钱也还是有的，老大，别跟他们废话，截获走人。他们带回官府。是是，走，走，快点，快点。杨兄弟，你没事吧？没事，不碍事的。那就好，我们出发。啊啊，走走走。嗯、怎么样？你的伤口没什么大碍吧？没事，没有伤到筋骨，不碍事的。杨兄弟。这次真是多谢你了，如果没有你，我已经死在土匪手里了。没什么大不了，别记在心上就好。师、嗯、父，我已经把那伙人送到了镇上的警察局。这一次我们有惊无险，但是我们的兄弟也伤了不少。好，我和你去看看。嗯，杨兄弟，自己多注意点。啊。给你。哦，谢谢。哎，对了，上次不让你看标，不好意思啊。废话真多这是干嘛呀？小的我可没惹您呢。这店我们包了。大爷，我这个店太小啊，真招待不了你们这么多人，求您还是到别家去吧。少给我废话，把他们衣服都扒了，你们换上，快。陆爷，安平镖局的镖队正往这边来了，还有半个时辰就到了。嗯。他们都快到了，这雨还下着呢。下雨好啊，老天爷都在帮咱们。阿华，给你于建平，网我已经给你布置好了，就等你刺头罗网了。对，安平的标队怎么？他们来了？他们来不了了，因为下雨，他们在十里外荒废的范家大院住下了。爹，这怎么办？他们来不了了，咱们不是白忙活了？不会白忙活。我们现在就去杀他，可措手不及。玉虎，带上你的家伙。陆陆爷
我让你把你的家伙带在身上。是。注意一下啊！把自己分内的事情完成以后，今天晚上早点休息，明天一早天一放晴，立即启程，把今天落下的行程给追回来。还有啊，今天是因为下雨才留宿的，师傅吩咐了，要加倍小心。今天晚上我会安排多一倍的人守来守夜，看管标物，确保万无一失。都听明白了吗？听明白了。白了好。放下。怎么？这是给杨华的。给杨华？嗯。为什么？我看他淋了一下午的雨，怕他受风寒。嗯、呃，最主要是他的伤是为爹受的呀，所以，我打算把这热汤给他送过去、哎。你看啊，他是为我们镖局受的伤，而且我们镖队照顾我们镖主也是理所当然的。可是，你一个女孩子，那么多师兄弟看着。那就一起去喽。好。之前我和我姐在南阳做生意，哎，你有见过的鱼吗？像这样嘴有那么大，还有大象啊，还有孔雀之类的，这些东西都是中途没有的。春雨绵绵，是不是中途也没有啊？这个。不过说实话，还真奇怪呢。您说，这春雨绵绵到底是嘛稀罕玩意儿呢？你姐居然画了那么重的标语，让我实在是弄不明白呀、啊。今天也没别人在，你跟我说说，让我也长长见识。怎么说我也是标主嘛，按照规矩，这是我不能说的。有嘛不能说的呀？我说。什么鬼天气、啊？你说这个雨要下到什么时候才能停？不，干嘛你？干嘛？我打你！我告诉你，出来保镖。啊，靠天吃饭，千万不能说天的坏话。如果一旦说，就会有人来接镖。什么年代了？真是的，还这么迷信？什么年代了？我跟您说，这是让我听见。我顶多呸，拍你一下。如果让师傅听见，我告诉你，事儿就闹大了，没准把你赶出表队。有这么严重吗？啊，好了好了，不说了不说了，看报纸行了吧？行，看报纸行，嘴巴别。我不说。哎，这也太好了吧？嘛事儿？一惊一乍的。你看，蔡将军出兵了，这老百姓有好日子过了。我还以为是嘛事儿，这有嘛了不起的？我早就知道。哥，你知不知道，这报纸是今天出来的？你怎么知道的？我就不能先知先觉呀、啊，我就不能隔墙有耳啊？哎，我说你门缝里看人，把人都看扁了吧？前一段时间我都见过蔡将军。哎呀，进来进来进来，大师兄，进来进来进来。哎呀，大师兄，年轻大美女，这里一切正常，人祸皆在。哎，你精神这么好，看来你的伤没什么大碍了。好多了。是啊，都能看报纸聊天了，应该没什么问题了。小猫，啊，出来走镖，打起十二分精神来。你当这是游山玩水呢，还聊天？镖主都在呢，要是出了什么事儿，你担待得起吗？我担待，担待不起。杨兄弟，你的伤要是没什么大碍的话，今天晚上和我们一起守夜。来，喝姜汤。
安，正是下手的好时候。我看了一下，这宅子挺大，不知道他们会把表箱放在哪儿。这么贵重的东西，于建平绝对不会把他们放在后院里边。我想，他们是一定把它放在仓库之类的地方。我带人给他们来个出其不意，进去挨钱五分，我就不信翻不到你表兄。不，你带一些人，一定要把于建平牵制住。我带人去把表兄牵过来。不吓你，还以为你死了呢。怎么就那么困啊？谁守夜游竟是？守夜太没劲了，尤其是中间这一段。你说前面，你想睡睡不了；后边想睡，你更睡不了。就这么耗着一整宿，第二天早上起来还得除镖。哎，哎，我想来想去，根本不对啊！哎，你是镖师啊？嗯，我呢？我是镖主派来的人，哎，我受了伤还没好呢。没错，刚刚那个程大哥给我一碗姜汤，让我值夜班，什么意思啊？得罪人了呗。我得罪人？出什么事了？有人进来，提醒我们小姐。落马！落马！那我去帮忙。哎，不动动，不动动！我们的职责就是保护镖，不管发生嘛事都得死守到底。行，不管你了。哎，你回来！哎，你别动，别动！哎大家没事吧？没事没事。哎，杨欢跟二师兄呢？分头去找。是是是是，是快快快，走！你们几个去那边。大家听好了，五分钟之后没人给消息，我们冲进去。是是。哟，于大掌柜
，陆长风，没想到我会来吗？哼，没想到，绝对没想到。不过，很高兴你来啊。那天，夜袭标队，截取春雨绵绵的人，就是你吗？没错，是我。抢别人报的标，算什么？你还懂不懂咱们标行的规矩？哼，这年头过日子，还讲什么规矩？哎，标不过百，不是你安平的规矩吗？您不是也破了吗？你私下倒卖烟土，和我不一样。我坏了规矩，最多我自己倒霉。你这么做，是祸害百姓，天理难容。于建平，你是不是真的想和我过不去啊？我只是希望，你能将所有的烟土，都交出来。我要是不交呢，那我只好逼你答应了。来人！哼，就你们这几个人还敢跟我耍横？别让他们！走吧。